兵之一，终于觉醒了。叶师兄，叶晨，你来了。叶晨拜见长老，请问长老有何安排？此次任务姿势重大，纪官我宗百年命脉。叶晨，你挑选情报阁精锐弟子，前去妖兽森林汇合点取回灵药。弟子一定不负长老所托，将那灵药安全带回宗门。嗯，此乃我随身玉佩，交由你以此为誓，不得有任何闪失和延误。是。虎图，月娇，属下在。念主请吩咐。玄灵肢体出世，有件事需得你二人合力去办。是。女师侄，玄灵之体现世，有个任务需要你跟我走一趟。那是，看来这大楚一殿三宗的格局要变了。叶师兄，都搞定了，到这阳宗后山了，我们应该安全了。走，我去复命。他们应该也没有想到，真的东西在我们几个人员进手里吧？不过，叶师弟，这次我们护的到底是什么东西啊？你是这次小队的负责人，应该知道吧？叶师弟，我就是问问，你别生气啊。谁？师弟，真的东西在你们身上，那我运气可真是不错。乖乖把东西交出来，或许可以饶你们一命。啊，真阳境，武器、人员、真阳、灵虚，每一个境界都有十倍百倍的实力之差，而我们就剩下两个人员境。下一个。是你们谁呢？哼！啊！哼！嘿！这位前辈，不要杀我啊！你看，我身上什么都没有，你要的东西在他身上，你就饶我一命吧！啊啊啊！快走！你的师兄可比你识趣多了。东西交出来，休想！玄灵之体出世，唯一阻止的机会，便是那玄灵之体觉醒后需要的固体灵药，交出灵药。<笑>你还没发现吗？灵药早就不在我身上了，快走！什么？竟敢耍我！
说。叶师兄，你醒了，我得救了。哦，守山长老赶到时，你还有一口气。只是，只是什么？能留下一条命就不错了。那个叶师兄，吴长老让你醒了去见他。要不你先去见吴长老一面。叶晨，这一次多亏了你们情报科吸引注意力，那灵药才安全无虞的被带回，你立了大功了。这里面是给你的奖励。长老，这是什么意思？为什么里面都是凡间之物？你也知道正阳宗的规矩，丹田一岁之人是不能再留在正阳宗的，更何况是情报阁。可我是为了宗门。臣，我们也不想这样，但是你的丹田已废，无法继续修炼，留下看着师兄弟们日进千里，难受的是你自己。说的再好听，也不过是你们过河拆桥的借口罢了。叶晨，宗门救你一命。已经是仁至义尽，现在走，还有几分情面。但要是你继续胡搅蛮缠，可到时候大家脸上都不好看。哼！<笑>我为正阳宗鞠躬尽瘁，却落得这样的下场。如此让人寒心的宗门，还要什么脸面？叶晨，你大胆！从今天开始，就不再是正阳宗的人了。长老，刚才说话的是叶晨。你说，你的玄灵肢体稳定下来了？刚刚叶晨在这儿。嗯，他丹田已废，没有资格留在正阳宗。丹田废了。林霜，等一下。传闻叶晨与你感情甚好，我知道你们关系不一般，但是你不能去。你现在玄灵之体已经稳固，未来修行必定一日千里，将来飞升也未尝不是没有机会。但是叶晨，丹田已废，再没了修仙的资格。作为凡人，几十年的寿命。便也是他的极限。你们已经不合适了。我知道，但我……云霜，就算你不在乎，你就不为叶晨想想吗？你玄灵之体的身份，定会有很多精彩绝艳的才俊想要和你结为道侣，还会有敌对的门派想要毁掉你。如果他们知道你有一位道侣，他只是一个一无是处的凡人，你觉得他们会怎么做？你说，我也是为了你好。我说吧，还是被逐出宗门了。没了丹田就是废物，他们就是破口在地。这就是我的宗门吗？真是让人恶心。只是，说了，醒来后一直联系他，都没有回应。他是去做任务没回来，还是……叶晨师弟，你还没走啊？太好了，我还担心赶不上送你呢。叶师弟，我好心来送你，你怎么不理我呀？赵康，我还没有愚蠢呢，连你是好心来送行，还是来炫耀都看不出来。叶师弟，你说什么呢？师兄当然是好心来送你的，你现在让开，还能给你留点情面，不然你向敌人求饶，暴露灵药下落的事，我不介意让所有人都知道。哈哈哈哈哈！叶
叶晨啊，叶晨，你该不会以为你还是以前的叶晨吧？蠢、嗯、啊！不过一凡人而已。你觉得你现在说出去的话还有人信吗？让开！让我让开！算什么东西？谢晨，你今天就爬着出去吧。竟然这点身法，就把人猿境的赵师兄放倒了。谢晨，找死！住手！啊，是季宁双师姐。宁双师妹，你来了。我这里出了点状况，得离开正阳宗了。不过双儿别担心，我很快就会回来。算了。啊，双儿，你在说什么？如果他们知道你有一位道侣，他只是一个一无是处的凡人，你觉得他们会怎么做？我们之间无缘，你我就此分手吧。好，如你所愿，从此我们天涯两端，永不相见。天天在一起降了真火，你跟我一样，也回不去了吧？我要是还能修仙，倒是可以收了你，我们相依为命。可惜现在。身体可有不适？谢前辈出手相助，我没事了。没事就好。敢问前辈是？老夫名叫张丰年，小友叫我张伯便是。小子名叫叶晨。年轻人，饿了吧？快来吃饭吧。粗茶淡饭，让你见笑话。前辈哪里话？前辈的救命之恩。在下莫齿难忘，这是灵兽。小英乖，不许凶大哥哥。来，这块给你。我看你应该也是修士吧？是哪个门派的？我一介散修
无门无盘。哦，那真是可惜了。风华正茂，该寻个修炼门派才是。哟、哦，吃饭呢？赵涛，你在干什么？老东西，赶紧交出来！你，你个孽徒！找死！小英，我没有你想要的东西。你别给脸不要脸！爷爷，我准你打爷爷！小鬼，别以为我不敢打你。爷爷送的弟子，名气二重。爷爷，名气一重。哈<笑>，名气一重，小子想干什么？路见不平，拔刀相助。嗯，哼、嗯，哼、嗯，哼、嗯，哎，哎、嗯，等、嗯，我、嗯，你竟敢！啊啊！人在做，天在看，多为自己积点阴德。你你等着。爷爷，小友，今天真是谢谢你了。前辈哪里话？举手之劳而已。敢问前辈，那张涛为何对您如此蛮横？我曾是恒月宗的长老，此事说来话长。叶晨小友，有没有兴趣做恒月宗的弟子？当然有兴趣了。可是，前辈，恒月宗门槛不低吧？无妨，我写一封介绍信函，相信让你做一个实习弟子还是可以的。那晚辈在这里先谢过前辈了。晚辈叶晨前来投师，这是张丰年前辈的举荐信。张丰年，哟，这倒是新鲜。三位师兄，你们商量商量，谁愿意做这叶晨小友的师傅？你多大了？二十岁。二十岁才名气一重。那个，我天阳峰还有事儿，我就先走了。钟师兄，您这那个葛师兄，我帝阳峰也不收废物。青阳师兄，你别走啊，就当买回一个薄面，把它收了吧。啊，青衣师弟，他还远没有达到进入人阳峰的资格，说我不能答应，他的天赋太差了。切，少瞧不起人，我曾经可是人缘精。小友，看来你只能做一个实习弟子了，你可愿意？实习就实习，说不定哪天我就转正。那好，这是你的玉牌。多谢长老。去万宝阁领取一件防身兵器吧。那就有劳长老了。实习弟子叶晨，见过长老。啊啊，欢迎！进去一路寻你的灵气吧。哇！嗯，玄龙宝剑。看上去这么厉害的宝剑，居然只是一把一碰就没的垃圾。
就这还万宝阁呢？果然都是低级的。这是天阙。修为弱了点，脑子也不见得有多正。叶晨，你为何选这般重剑？这剑对于你这样的弟子可不是一般的重啊！我建议你还是换一把。没关系，我挺喜欢他的。哼，这天阙放我这一百多年。总算是有人选走了，赶紧扛走吧。谢长老。金宁说：“赵康，他们怎么在这儿？”哇，那个正阳宗的女修好漂亮啊！听说是来商议三宗大比之事的。一定是正阳宗的真传弟子吧？不知道排第几名啊？您说师妹，是啊，赵康，哼，背信弃义的小人，他们怎么会在一起？师妹，哎，师妹，是啊，好熟悉的感觉，是他吗？师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹
，我只需要变得更强。身体的每处角落，都有一股奇异的力量在流溢。如此一来，想要进阶，便比同阶的人需要更多的精元，也就是更多的御灵液。看来得多去接点任务，转灵液了。这灵气一重也太……他怎么来了？真是不是？这种人怎么也能来这么张扬？以我现在的实力，应该……这冰狼任务，我赵龙接了。赵师兄可真厉害，灵气五重的冰狼任务都敢接，太厉害了！怎么，不服？师兄拿走便是。这任务。我也接了，愧是赵师兄啊！赵师兄居然接了两个任务，太强了！太强了！这任务也是我的，一边去吧。这位师兄，我与你素无瓜葛，为何刁难你？无瓜葛？哼哼，你打了我的小弟，还敢说跟我无瓜葛？胆子不小嘛！原来如此。指的是张涛、啊，我赵龙的小弟你都敢欺负，真是嫌命长啊！师兄，是他出手在先，真、啊、的打起来啊！灵气一重也敢招惹赵龙，这小子太狂了吧！好，很好，你小子没实力还敢装硬气？这不是张涛，我也没话说。啊张老，张老，小子，早晚收拾你，我等着。竟然有如此强悍的力道！
极有实力，那又如何？我给你趴下！谁、啊作为你帮我拿下这枚寿丹的奖励，我这就送你上路见过前辈，前辈二位来此找老夫何事？前辈，我家店主听闻您这里就有一粒天际灵丹，故前来拜访，还望您助我店主一臂之力啊！前辈就当卖给人情，我们嗜血店愿意出高价。天际丹已定为拍卖物品，不能交易。二位请回吧。若是您答应，月娇可以为您做任何事情。啊、子夜，你好不给情面、啊！怎么，嗜血殿是要与我天玄门开战吗？在下不敢。既然前辈将其定为拍卖物品，那在下不便多言，告辞。我们现在怎么办？任务没有完成，店主一定会责罚我们的。有办法。你说的办法就是见到这个恒月宗的女人挪不开眼吗？这种绝品货色带回去献给店主。你觉得店主还会不会责怪我？人呢？你们是在找我？像你这样未沾情事的女子，只要吸入一丁点，便会受欲望所控。小哥哥，你长得可真好看呀、啊！热，热，血殿，霍都月娇。灵儿美人认识我，那就好办了
，跟我们走一趟吧。那要是本姑娘不愿呢？那美人儿就别怪这辈子欺负人。狂言，看本姑娘怎么教训你！月儿，还不出手！妹妹，别忘了，还有我呢。二对一，似乎也不怎么样。我们改造后的极品极乐色。像你这样未沾情势的女子，只要吸入一丁点，便会受欲望所控，任人把控。若不及时解除药性，欲火攻心，经脉俱断而亡，定是你的下场。灵儿美人，别挣扎了，跟我走吧。<笑>没想到有这么多，发财了呀！玄术，这可是我现在最缺的东西。以兽之姿态展开近身搏斗，有意思。配合我的蛮荒炼体正好。飞行，空明镜，高阶修士怎么到这里来了？他好像有些不对劲。算了，高阶修士的事管不起，先走为妙。美人儿，别逃啊！跟我来。两位前辈，我在此修炼，不知道会打扰到您吗？二位，您气静。二位有何指教？小哥哥，你长得可真好看呀！嗯，前前辈。在此练功呢。是，是。小哥哥，你有没有看到一名穿着红白衣裙的女子从这里经过啊？看，看到了，她往，往这个方向去了。
年轻英俊，不足为患。小哥哥，站在这里别动哦，奴家待会儿便回来。吓死我了！没想到那个女人还会迷人心神，啊，高阶修士果然不好对付。不知道那位美女前辈怎么样了？前辈，那两个人已经被我骗走了，你已经安全了。谢谢你。哎，前辈，前辈，难道是？前辈，就快好了，你再坚持一下。我已经找了半个时辰了，却半点不见那楚灵儿的踪影。会不会是我们两个中途走岔了路？总不会是那个小哥哥摆脱了我的控制，骗了我们吧？那个女人中了极乐散，走不了多远。他们应该还在那附近，我们回去。我要杀了你！哎、你你站住！你讲不讲不讲道理啊？是你先碰我，碰过来了。那你也不能那样对我。啊！你你这个疯女人，早知道就不救你了。小林子，别说，去死！啊！操你个傻蛋！过度聚焦。回来再收拾你！啊！我该不会真要死在这里了吧？这是。灵儿美人，你的毒是谁帮你解？莫非是那个帮你撒谎的小子？混账！你还敢言语轻薄于我？拿命来！啊、暗子，是要付出代价的。不过是想将你完整的带回来，真当我们就怕了你？换个礼物给店主吧！我要杀了这个女人，看你怎么杀我！月儿，我来帮你。这是准天机，气息跟楚灵儿有点像，该不会是……月儿，不要纠缠了，我们撤。灵儿，你受伤了，无碍的，姐姐。怎么会无碍？我们赶紧回宗门，我帮你看看。我还有些事，姐姐你不要跟来。竟然让他给逃了，这是。唐月宗外门弟子，你死定了！那小子还没回来。哎，兄弟们，我都召集好了，但让人守了好几天，都没看到叶晨的身影。这任务也是我的
，本来想将他和张丰年那老头子一起收拾的，可运气倒是好。不等了，你现在就去找张丰年，不管用什么方法，这一次天灵咒我一定要拿到。<笑>我不去找你，你倒来找我。赵师兄想赌，莫不如他。只要你逃，今天谁也救不了你。这也没。吃过呢，这回有口福了。前辈，我会。哟，你还真敢回来！张涛，今天谁也救不了你！你该痛死！啊啊！师兄，杀！你给我杀！师尊是何人？我师尊乃是葛洪，是地阳峰的首座。你我说，今天谁也救不了你。啊、那老头的毒针，正好拿你试试。啊啊！好难受啊！求求求你，求求你放了我吧！都是赵龙师兄。是他想要天灵咒，才派我来的，不关我事啊！啊，小龙，前辈，都是我的错。少有我自责，我绝不会让这种事再次发生。修炼之道。当尊天地，天地最大，气乃人之根本。修士当以炼气为主。赵龙，我在风云台等你。哦，张涛这个废物，龙儿，可知是何人在挑战你？回禀师傅，是一个叫叶晨的实习弟子。叶晨。只那年过弱冠，却只有凝气一重境的叶晨，师傅知道他。去吧，惩戒一下即可，下手无需太重，免得传我帝阳峰欺负人。是。
。我不去找你，你倒来找我。谁这么大胆，敢挑战赵龙师兄？是，咱赶紧看看。当真活得不耐烦了？无需多言，来吧。莫急。冯云台自古切磋皆有彩头，叶师弟就不想和我赌点什么吗？赌什么？谁若输了，就给对方当一辈子下人。这赌注也太……一辈子下人，那和卖身契没两样了。叶师弟。你看可好？赵师兄想赌，莫不如赌大的。哦，师弟想赌何物？赌命。啊，这是听老大冲王爷吗？这是什么卖粮食之类的？今天这是……小子，你可知你在说什么？怎么，怂了？怂？哈哈哈哈哈哈！既然师弟这么想不开。这命我赌了，真是小看你了，小看我，你会死得很惨。这小子哪来这么大的力气？其一重真气数量本就稀少，还要分出真气嫁给天阙，就连速度也被天阙的重量拖慢。不过能在赵龙手中走过三招，叶晨一个名气一重，那可胜无两人。胜负已决喽！散了散了。哎，师兄，我看你还有什么可以倚仗。最厉害的玄术秘法呢？这就是最原始的博刀术。年轻人，你要去哪儿？报仇这小子的招式也太诡异了！你见过吗？师兄的剑是苍狼拳，能掌握流传秘术。叶晨这下可麻烦。苍狼拳，本雷掌。
。这叶晨，我们真要杀赵师兄吧？师兄他可是亲传弟子啊！看这架势，叶晨是要下杀手啊！我师父是帝阳峰首座，你敢杀我？你敢杀赵师兄，师尊不会饶你的。你不会、啊。赌约在先，他必须死。手，不会轻饶你的。这位师弟，切磋而已，得饶人处且饶人。哎呦，任阳峰的苏新月，他竟然来了，之前都没注意到。若是方才输的是我叶晨，师姐是否也会这样说？你杀心太重，难成正果。师姐的意思，是让我放了他。我是想让你回归正途，莫要被。你有亲人吗？若是我将你的亲人吊起来狠打，你会不会杀我？若是你也会，就少给我摆出这副假惺惺的嘴脸。你。师伯，见过师尊，见过师叔。在先，恕不能答应。师傅，师傅，快救救我！约在先，今日他必死。野畜！身为长老，亦无权干涉。师父，师父，小娃，做事不要太急。让我放了你的宝贝徒弟，也可以，得看你有多少诚意。拿去。葛长老，记住，是我叶晨放了赵龙一马，你欠我个人情。哼，这么多灵石，正好换身行套。五百灵石，葛洪出手还真阔绰。这不是叶晨吗？这小子倒是一战成名了。哎，不过他今后的日子可不怎么好过。是啊，葛师叔睚眦必报，岂会轻易饶他？我听说啊，师叔座下一个真传弟子提前出关了，扬言要教训叶晨。是吗？那有好戏看。<笑>走走，真传弟子，看来要抓紧时间提升实力了。庞长老好，好好好，我忙着呢，你随便看。哦，火莲花，啊，嗯，人猿草，碧阳花。
仿身，只是这价格。记载玉灵液制法的秘卷，二十灵石，扯的吧？首先以玄火熬制数十种灵草，玄火，好看。嗯，你小子，又偷拿我东西！嗯。把其他东西也给我交出来！你刚才不是把东西拿走了吗？哎、我怎么有了？从那儿打开看看就知道了。哎呀，这这,这位道友，你小心呐、啊嗯！这还说没偷？也非要教训你一顿不可！这不是偷，是劫肉！你放在这儿也是自毁吧、嗯？刚才是你搞的鬼吧？啊！啊<笑>你是不是有真火？你是不是有真火呀？什么呀？真火？你说什么？你是不是有真火吗？你谁呀、啊？都、哎、有，真火借我用一下嘛！绝不能轻易让人知道我有真火，不然真就引火上身了。我没有。嗯、不，你肯定有，我闻都闻到了。你晓不晓得，我们毁灭中唯一一道被封印在灵丹阁的地火，我都闻了千遍遍了，跟你身上的味道一模一样。一火。灵丹阁，这有什么关系？道友，你那都不晓得了吗？那玉林也并非凡间烟火可以吹的，只有属性仅存、火力强大的玄火，在高人的掌控下才可以炼制。怪不得这玉林古卷只卖二十灵石，玄火难觅，有了古卷也无用处。那哈你晓得了噻？地火为啥子被灵丹阁手作封为宝贝了吗？因为整个黑月宗的玉林液都靠它才能够炼制。原来如此，我只是对知识感兴趣，学习，学无止境。嗯，我这里有血玉兰花，这是炼制玉灵液的必备灵草。你要是想通了，来灵草园找我哈零食，小子，看上这葫芦了？哎、庞长老，这葫芦能不能便宜一点？不行，这葫芦空间庞大，浑然内成，一千三百零食已经很便宜了。这样啊？你有多少？一千一。差两百，要不你拿别的东西凑凑？赤血丹，这可是毒丸。瞧瞧年纪整这些歪门邪道，这东西毒性太强，还是发我这儿吧。长老若是觉得可以，就抵了那两百零十吧。嗯，葫芦归你了，拿去拿去。谢长老。嘿嘿嘿，嗜血殿的好宝贝。
这次可赚大了。废物，这么点小事都办不成，我要尔等何用？发去幽冥玉，好好反省。变出饶命，都是子怡故意刁难我们，说天际丹已经拿去拍卖了。我们对子怡是毕恭毕敬，可他却蔑视咱们嗜血殿。咱们再不给天玄门点颜色看看，真当咱们嗜血殿好欺负呢？错了，黑狼，老朽在。你早做准备，一定要在拍卖会上将天启丹拿下。遵命。两天了，炼制灵液的雪域兰花竟然一株也没找到，难道真要去找那小子？嗯，怎么有种似曾相识的熟悉感？嗯是恒月宗的人，快溜！你、啊啊，六宝，前辈，那啥，我那天真的是……你是恒月的弟子？哎，他不记得我了。问你话呢，你是恒月宗的弟子？是是是，我这有身份令牌。忘记令牌丢了，而且大概率被这个女祖宗捡到了。呃，令牌忘了带，但我千真万确是恒月弟子。那你见到我跑什么？会有那么吓人吗？他，他好像真的忘了。哎，你你太漂亮了，我以为是山里的精怪灵妹，我害怕。你这小嘴儿倒是会说话。对了，刚才有没有看到什么奇怪的东西？没有。哎呀，你，啊啊啊啊！这是什么东西？只是一道好伤，就差点让我心神失守。别发愣了，速速离开这里。呃，可以走了。呃，那你忙，我就不打扰了。你，会有这么吓人？姐姐，情况怎么样？姐姐周身好像有股很熟悉的气息，估计掌教师兄他们正在围解。这次的暴动比往常大太多，还不知道姐姐能不能困住。那我们快去帮忙。嗯，看现在这个情况，泽土之事必须要加快。还真没追过来，又逃过一劫了。这里就是那小子说的灵草原吧？恒月宗种植灵草的地方。我都晓得，你一定会来找小野我嘞。雪玉兰花在什么地方？哎，那晓得天底下没得别吃的午餐噻。我可是已经答应你的条件了，这真没问题。不用担心，看守灵草院的长老是我老舅儿，他半个月前就出门云游去了。谢谢了。嗯，有人，你都放心嘛。嗯，三、嗯、哥回来了！哎呦，快走快走快走快走！这坑爹的！去哪儿啊？老舅，你回来了嗦
你带着朋友跑我灵草原干什么？嗯，呃，老老九，我是来找你的。我爹他想再娶个媳妇儿，我难不倒他。真的？真的。我老妈现在都要哭死了。什么？小妹哭了？嗯。敢让小妹哭，熊大海，我看你是活腻歪了。这这也行，人都干啥子了？走喽！其他药材也准备齐了，嘿嘿，搞起来，开干！终于搞定了！哦，赚大发了！你这真货还真给力啊！按照我们说好的，那一半归我了哟。有这么多，够我升级了。趁热打铁，你宝贝都拜托你了哟。这是邪念。嗯，对头，上一任主人留下来的。嗯，都是有那个东西在，我没得办法让狼哑巴认主。生前的邪念，竟然能残存在兵器上。这狼哑巴原来的主人到底是有多强啊？你确定真火能将它炼化？能能能，但凡邪念都是自阴自物。最怕滋养之物，真火乃天地而生，绝对是滋养之物的一种，必定能够炼化。那我便试试吧。不错不错，小，嗯，你小子真不错，小爷我叫熊二，你叫啥子名字呢？叶晨。我去，你都是哪个打败赵龙的叶晨呐？小爷我更欣赏你喽。松手。话说，你这名字，该不会还有个哥哥叫熊大吧？嗯，你咋不晓得的呢？我在家排行老二。就叫了熊二，所以你还有个弟弟叫熊三。哎呀，我没得弟弟。哎，其他师兄弟都去做任务了，我们却还要在这里守门，好无聊啊！要是能讨得师傅喜欢，就可以不用做这种任务了。只可惜这样的机会并不多。
干什么呢？我找叶晨大哥哥。回去回去，这可是恒月宗，外人不能进入。我记得你叫虎娃是吧？我知道你大哥哥在哪儿，我带你去。谢谢大哥哥。你的哥哥叶晨啊，就在里面，你自己进去吧，我就不打扰了。嗯。叶晨去了禁地，那个得罪了你们帝阳峰的叶晨，你们帝阳峰的恩怨，可别牵扯到戒律堂。尹师兄，话可不能这么说。所有违背门规的弟子，都归戒律堂管，更别说叶晨这种唯恐天下不乱的暴乱分子。尹师兄更应当严加管制。你说的有道理，这种不法分子，应当严惩。小友，前辈，有个弟子来说，虎娃进了恒月宗后山那块禁地，啊、那块禁地可是有很多未经驯化的妖兽啊！我担心，禁地。小、哎、友，大哥哥，大哥哥，你在哪里呀、啊？大哥哥。大哥，大哥哥，你在哪里啊现在就等尹志远带着戒律堂的人来抓个现行了。虎王，你可千万不要有事！畜生！我，对不起，大哥哥来晚了。没事了，没事了，大哥哥现在就带你回去。虎啊，你为什么会来禁地里面？禁地？可是有个大哥哥告诉我，这是你修炼的地方。哎呀呀，叶师弟，你怎么这么不小心呢？竟然闯进了禁地，这可是违反门规的。就是那个大哥哥，你先回去小凌云，哥哥有点事。好。叶晨是吧？我是戒律堂的尹志远，接到通报。你擅闯禁地，违反门规，案例需要罚三十火鞭。这就跟我去一趟戒律堂吧，竟然卑鄙到对一个小孩子出手！你想干什么？从门内禁止斗殴的？你是想要两罪并犯，数罪并罚吗？叶晨，我劝你乖乖就擒，否则别怪我武力执行。
。叶晨，你真当我没办法治你？犯人都认罪了，尹师兄还想动手？难不成尹师兄也想违背门规？哼，给我带走！别废话了，尽管来，看你能嚣张到什么时候。很好，够硬气家有家法，门有门规，可不是你说饶过他就能饶过他的。我求求你，你就饶了他吧。剩下的鞭子，我来替他烧。前辈，不要给他下跪。求求你了，求求你了，求您了。老东西，你挡住我！爷爷，爷爷。志远，我要和你不死不休！哼，那就要看你还有没有那个命在。一百零六，干！一百零七，啊！一百零八，啊！比前面一百遍的威力都强，他不可能扛得住的。叶之远，记住我说的，我和你不死不休。
对不起，姐妹，我没事。大哥哥，孩子，我们回家。慢点，大哥哥。可恶，可恶，竟让我如此丢脸。想到蛮荒炼体还有这等奥妙，不但能增强肉体，帮我扛住鞭子，还能在疗伤过程中修炼。大哥哥，你醒了！对不起，大哥哥，我太笨了，信了坏人，害你受伤。火啊，我们不需要因为别人的错误责怪自己。可要是我能更强一点，更聪明一点，就不会让大哥哥受伤了。火安，你想要修炼吗？我，孩子，你醒了。我一定会让他们付出代价。嗯、这有，捡到了吗？我捡到了，我这也有。哼，喜欢玩阴的，小爷陪你们。啊啊、三。我听说有灵草的地方就有妖兽，少吓唬我们。这是后山，又不是禁地，还是小心点为好。喂，你三个天阳尊的，到别处去。这一块灵草地是我弟阳尊的，我们只是……还不滚，找死吗？你们去这边，你去那边。多踩点，是。哼，仗势欺人的东西。啊！四。你有没有听？啊！啊！哎，师兄，你怎么了？啊！啊！我的储物袋。啊！玉灵液、灵石都没了，谁、啊？谁干的？回师尊，不知道。我们出去的时候，众师兄就已经遇袭了。可有其他线索？藏师弟子就听到有动静，然后眼前一黑，就什么都不知道了。莫非是进了强盗？怎么可能啊！这么大胆子，敢挑衅我弟杨峰！啊，师尊，会不会又是叶晨那个刺头？嗯，敢这样明目张胆的，就只有你脑袋被敲傻了，挨了一百多活鞭，他不死已经是万幸了。那，会不会是天阳峰和人阳峰的人？给我查，严防两峰，无论是谁。帝阳峰定让他付出惨痛的代价。师弟，这次可真麻烦你了。师弟天资聪慧，年纪轻轻就已经被师叔收为真传
，哪像我们两个不中用的。嗨，哪里话？师兄们平时待我不薄，师兄有难，做师弟的岂有不帮之理？师弟，怎么了？有人！啊！谁？啊！啊！啊！是谁？是小计。啊，这里不是说话的地方，咱先走吧。有点。等等。嗯。嘿，好兄弟，明天见。居然有这样的能力，真是好宝贝！谁干的？师傅，全是被盾体敲击头部。嗯，我们连人都没看见就……混账！师傅，前天。帝阳峰的弟子也遭此等毒手，会不会是？曲阳老弟，哼！师傅，会不会是天阳峰？天阳峰，明天都抄家伙，给我敲回去！是。你、啊。你们干什么？站住！师傅，三大主峰怎么稀里糊涂的就打起来了？三峰积怨已久，就算没有这次闷棍事件，开战也是迟早的事情。敲闷棍？<笑>谁想出来的馊主意啊？啊<笑>
，电器谱，这可是个好东西啊！一把凌厉的兵器，在必要时刻换掉天阙，速度将会有极大的提升。正好这次搜刮到不少灵气，是时候给自己炼造一把趁手的兵器了。赤霄。店主，一切准备妥当。只是老朽，仍需霍都月娇协助。霍都月娇，给你二位将功赎罪的机会。从现在起，一切行动听从黑老师管，不准有误。是。变强！我要保护爷爷，还有小英。我不想他们再受到伤害。普王，修仙之路充满艰辛和坎坷。我知道，可我一定要变强，什么苦我都能吃。好吧，我来帮你打通经脉，这期间可能会有些疼。这孩子灵脉紊乱，丹田虚薄。如果不是这真火，谢谢大哥哥。灵气，孩子，你普娃体内的经脉已经被我打通。爷爷，爷爷，我终于能修炼了。爷爷，等我变强
，再也没有人能欺负咱们了。你能修炼了就好。小友，谢谢你。前辈言重了，举手之劳而已。不过修行这事，还是跟随宗门比较稳妥。我想将虎娃带上红月宗，您看是否可行？放心吧，前辈，我会照看好他的。可行，可行。孩子，要听你大哥哥的话，去了恒月宗，好好修炼。嗯。怎么没法带上来了？我的天哪！一百多火莲，这就好了。就是啊。谢过长老，肯收虎娃为徒。举手之劳，只是虎娃和你一样，只能做外门弟子。谢谢长老，只要能在这里修炼，怎么都行。前辈，叨扰了。嗯。小友留步。呃，若实习期满，你可愿做我青衣的弟子？谢长老赏识，实习期满，我会考虑的、啊。那我就静候佳音了。大哥哥，我现在算是恒月宗的弟子了，是吗？嗯、太好了！你,你谁呀、啊？本少爷的路啊！对不起，我不是故意的。滚开！我看你是找打。虎啊，虎啊已经道歉，为何还要如此无礼？怎么着，想打架？哼！走，带你去选名器。你给我等着！下次碰到你，有你好看。换一个，不用不用，我很喜欢这乌铁棍。长老，嗯，您这儿可有棍术玄法？嗯，棍术偏门兵器，我这儿没有。兄弟，我有个办法。来来来，来嘛来嘛，我们可以去黑夜寺。黑夜寺？那是什么地方？幽冥黑寺，听雪梅下山。用来交换修炼物品用资的地方。最近我听说拍卖会在即，三宗一点与国路能人一事，皆汇聚于幽冥黑寺。去哪个地方找，可能有你想要的东西？此话当真？这事咱俩可以合计合计，只是我手里可不太富裕。嗯。嘿嘿，有了！我跟你说，嗯，疯了，真的是疯了！叶晨不怕死吗？挑战未央可不比赵龙张涛，他可是宗师国最得意的亲传弟子。这家伙，这等着出丑吧！叶晨真以为自己扛下火炼就能打败未央了？下足了，下足了哟！左手叶晨，一配四。无所谓呀，四配一，压缩银锁，压多银多了哟。要不要？要不要？要不要？要不要？这不是送钱吗？要不要？要不要？要不要？要不要？你们两个要不要压？不要我分盘了哟。既然赌了，当然是压全部的身家。切，原来是为了这个。全部身家，压我自己赢。哥叔哥哥，你有好多胜算。哼，实诚。
，妈的，可气！叶晨真的脑子坏掉了，给笑死了，还失常。先前因为打飞天阙，还未来得及全速调动真气，以至于蓄力不够，这才输了半招。怎么回事？天灵咒完了，莫言也中天灵咒了。打得漂亮！哦去下一个目标。准备好了吗？一切为了店主。在这儿遇见。
到青云宗也敢和正阳宗成一家了？两位是想要违背我天玄门定下的幽冥黑市规则吗？真火！不过修行这事，还是跟随宗门比较稳妥。我看你是找辙，给我等着！叶禅琛以为自己的能力就能打败魏阳了。无随，我们进去。怎么回事？修为被压制到凝气一重了。不必大惊小怪，幽冥黑寺拍卖会期间禁止厮杀，每个俱乐组里的人修为都会被压制到凝气一重。这么厉害，到底是什么人设置的？幽冥黑寺背后势力，天玄门。天玄门，我怎么从未听说过大蜀还有这样一股势力？听我老舅儿说，在山中建派之前，天玄门都已经在这了。他们不属于任何一个门派，但门中成员却个个神秘又强大。听说他们的门主是一尊天际境修士。天际修士。三大宗门，以及更为强大的嗜血殿都没有，这天玄门竟然有是门派，亦或者是修炼世家，都不敢挑衅他们的威严。来来来，瞧一瞧，看一看，哎，灵气灵液大甩卖。拍卖会明天才开始，我们今天晚上可以好好逛一逛了。嗯，对了，嗯嗯嗯嗯，你你干什么？咚咚咚咚，找到了，变态啊！哎呀，这是易容啊和变手啊，小心死这万年虫！不用了，我有其他方法。哼，不要拉倒！啊、阿弥陀佛。老货上心，千万不要错过，错过等三年。瑶瑶，要灵气不？要吗？便宜点吧。哎，不要不要，这可都是上等货色，不能再便宜了。哦，哎，你可别小看这里的地摊摊主，他们大多都是易容过的，说不定哪一个就是一派的长老，或者修炼世家的强者。哼<笑>，那不是有很多平时看不到的宝贝？就是啊，是我喜欢的类型哎。小僧这厢有礼了。您说，你看看有没有什么瞧得上的宝贝，本座赠送于你。说，别认出来。
。这就是圣阳宗的玄灵之体。吕师侄，上次未能阻止固体灵药回到正阳宗，让正阳宗平添一大助力。不过，我们换个角度想，这助力可以是正阳宗的，也可以是青云宗的。师叔，你那意思是？这玄灵之体可是一位女子，而女子一旦动情，便会失去理智。算了，昨日种种，已是过眼云烟，就这样吧。废物丹田之人。丹冲动，七师妹，真巧啊，能在这儿遇见。在下青云宗李治，师妹似乎对这幽冥黑市不甚熟悉。青云宗李治，不如由在下带着师妹游览一番。不用了。哎，宁双师妹不必推辞，可是正阳青云二宗三千年前乃是一家。什么时候青云宗也敢和正阳宗成一家了？哟，吴长老在小辈面前可真是好大的威风。杨林的，别以为本座不知道你青云宗在打什么主意。这梁琴都动择木而栖，老身只是不想一块梁才在正阳宗埋没。本座倒要瞧瞧你青云宗能惹得下多大的财。这么多年了，你的正阳掌还是没有一点长进。两个都不是好东西，狗咬狗，打得越惨越好。那也是。两位是想要违背我天玄门定下的幽冥黑市规则吗？啊，原来是紫衣长老，不敢，不敢。紫衣长老说笑了。我们就是闹着玩玩的，这就离开。那我们也告辞了。看吴长青和那姓林的对他的态度，他不会就是熊二说的天玄门的人吧？算了，先去找熊二。这个气息是真火。天玄门所主持的拍卖果然非同凡响，已经来了这么多人了，这才刚开始。各位远道而来的道友，感谢前来幽冥黑市。时辰已到，欢迎各位入会。走，进去了。嗯。哇，真是震撼。是啊。哇，真是大手笔。来，一起，行，一起，一起。行，坐。哎，好。疑似天玄门的人，他是在向我打招呼。好强的威压，虽然
修为都被压制了，但是这个老者给人的感觉，如同巨山压顶一般。正阳宗，青云宗，那不是正阳宗的。吴长青那老东西竟敢把他带出来，还是不要招惹他好，估计暗中有人。哎，你看，是去电的。这下热闹了。原来他们是嗜血殿的人。大楚一殿三宗，嗜血殿雄霸为主。乃是货真价实的巨擘，怪不得敢对恒月宗空明镜的长老出手。可恶！想必这里的规则，诸位应该都知道了。老朽便不再多言了。那么我宣布，拍卖开始。拍卖品是紫阳剑，剑刃能破真阳镜肉身防御，任何属性皆适用，底价五万灵石，假刀者得之。交出五万一千，五万三千，交五万。这也太贵了吧！今晚没听说过开门红啊！第一件拍卖品是我有记录的，后面还有。八万五，便宜的。五万五。阿弥陀佛。十万，正阳宗要了。正阳宗名号都叫出来了，谁敢和他争啊？谁死？若无人加价，这紫阳剑便是正阳宗的了。下一件，赤阳铜炉。十五万，我正阳宗也要了。七彩玲珑塔，十二万，这个也归正阳宗。仗着正阳宗的名号压人，还让不让人活呀？有背景了不起？是蛮有本事。好了，接下来的拍品是玄铁鞭，底价一万，开拍。这啥呀？哦，能吃一万零食，好笑。真会有反应，还上的是宝贝。两万，我要了啊！又来，我出两万二。什么？这小玩意谁呀、啊？敢跟正阳宗抢东西？太尊大神，进水了。这人倒是有点意思。年轻人，有冲劲是好事，这样才知道天有多高，地有多厚。长老，我就是想参与竞拍而已，有什么问题吗？哼，想吓唬。小爷可不吃你这套。很好，好久没遇到如此有意思的后辈了。那本座就陪你玩玩。三万零十，三万一，五万，五万一，十万，十万，这儿的人破铁棍居然叫到十万，二十万，这谁家的宝贝？二十万，好大的魄力啊！这人怎么感觉有点熟悉？你，你小子疯了吧？<笑>小子，才区区二十万，正阳宗还不在乎，我出三十万。兄弟，你没事吧？<笑>浪费本座时间。这小娃不敢跟了吧？给僵死了！还有人继续加价吗？
交友可真想要这根玄铁鞭。是他，老夫可以助小友一臂之力。当然，作为交换，希望小友能帮我一个忙。敢问前辈，这忙事，老夫暂时不能告知。这老人八成是铁血门。铁血门那么强大神力，他没有必要靠我。况且。狠狠打吴长青的脸，这交易好，成交。那小友尽管叫价，无论何价，皆由老夫来出。无人继续加价，这玄铁鞭便归一百万。没事，再动一次杀机，休怪老朽不客气。这小子谁呀、啊？对啊，这么严重的操作干什么？我看呐、啊，大难临头了。一百万的钱，吴长青都敢惹，敢挑衅我？等等，这下麻烦大了。可不是嘛，我出两百。我们大可不必为此小小大动干戈。别忘了我们来此的目的。既然无人加价，这玄铁鞭便归这位小友所有。接下来的是，你彩衣。你小子哪里来的这么多钱？你该不会是拍了有人不打算付款吗？十万，二十万。放心，成交。我自有办法。你彩衣，便归这位侠士所有。上午的拍卖到此结束，下午继续。拍到物品的人，带上零食，来后堂领取。我出去一下，即刻便回。喂，喂喂喂喂喂喂！嗯，这人，我肯定在哪里见过。叶晨。多谢前辈相助，晚辈叶晨不胜感激。不过略尽绵薄之力，小友客气了。前辈现在可以说，让我帮的忙是什么了吧？嗯。这是什么？无咒。无咒。我曾经在一本书里看到过，无咒极其恶毒，一旦中招。如果能及时遏制或清除，必定会遭受污咒，失身而亡。你说的没错，目前只有你体内的真火能够帮我。可污咒乃是传说中的巫族人施展的，我的真火，普通的真火自然不行，但你的真火不是一般的真火。他现在只是没有觉醒而已。没觉醒？来吧。小友只需要炼化其中一个皱纹即可，五咒有皱纹环环相扣，一道皱纹被炼化，我便有办法破开五咒。明白。
多谢小友相助。前辈客气了。时间尚早，小友不妨留下与我共饮几杯。哦，前辈的好意，在下心领了。下午还有拍卖会，叶晨先告辞了。请便。别动！别的。想跟爷爷抢东西，还有漏网之鱼。小王，下手别太绝。快走！快走！快走！快走！天罡棍法，五万成交。哦，终于拍到虎娃的棍法了。不过，下一件宝物是幽冥幡。十万的事，二十万。无常经纪人没来找我麻烦，不像他的做法。二十万，这是五万。好，五十五万。还有人加价吗？七十万。还要加价吗？八十万。好，八十万成交。是我的错觉了。下午来参加拍卖的人似乎比上午多，气氛也是异常火热呀。这宝贵的东西，又押后出场。而且据说那个可以铸转天境、突破到天际境的丹药会压轴出场。你是说天际的？哎呀，小声点儿！看这反应，看来是真的。毕竟各大势力的转天境老祖都想借着这天际丹，一举突破到天际境，而有些老祖寿元将近，那更是势在必得。这么说，不管谁拍到天际丹，都将成为公敌。哎，出了幽冥黑市，一片腥风血雨。下一件拍卖品。啊！啊！就是他了，是他吗？就是他了。天际丹，合铸准天境，突破到天际界，底价五百万灵石，价值相当的宝物一颗。每次加价不得少于十万零石的价值物。好了，现在起拍。姑娘，这人是我的，想动他，得先过了我这一关。一群跳梁小丑，转天境。五百五十万的勾结秘术，苍穹剑，价值六百万，七百万，八百万，九百万，一条低级灵脉，是红月宗。是啊，一条低级灵脉，至少可以开采出一千万的灵石吧。红月宗好大的手笔啊！啊，怎么这祖宗也来了？终极灵脉。外加世上唯一一位五品灵草玄灵之，上品终极灵脉以及上古秘术逍遥斩。啊！极品终极灵脉和绝世炉鼎修士三名。啊！这都舍得出手？不愧是嗜血殿。
叫一个无名小卒，将东西抢了去，可不能传出去，被人笑话。是。就想横插一脚，姑娘，这人是我的，想动他，先过了我这一关。这飞呀，他是什么人？不愧是玄灵之体，竟然在我的威压下撑住了。他们是猎人，前辈误会了，我只是前来。赶紧走，绝不能卷进去！一条高级灵脉。我这！天哪，高级灵脉！那不是可铸一个宗门延续几百年了？可还有人加价？这除了一殿三宗和某些世家，谁还出得起？是。高级灵脉，两条，两条，两条高级，这也太夸张了吧！这人是谁啊？好像从来没见过。这么大口气，不是一殿三宗，就是世家老祖。还有人加价，今日师兄，现在情况怎么样？哎，恒月宗的预算相差太多了。哼，有钱买，可未必有命拿。到底是从哪里冒出来的？没人继续加价了，如此，这天际丹。便归这位道友所有。我宣布，本次幽冥黑市拍卖会正式结束。
胡师妹，心又开始躁动了。掌门师兄吩咐我们速速返回恒月宗。哼，算你没运气好。想对付我，小娃别太猖狂。幸好我们走得早。不请公公，放开炮斗，我们就别乱动。放开炮，炮斗一发，追火。不，不会这么倒霉吧？下一个是谁？此人太过厉害，先一起夺下天机丹。我同意。我们先拿下。有。小娃，别着急呀、啊！滚！
，是血店的小王啊，别着急呀、啊。南极四手，交出天气针，饶我一命！生命交织的匹夫，休要猖狂！你，真是人仙打架，还是趁他们现在没空注意我这个小虾米，赶紧溜走。先保证手上这半枚天际丹的安全。今天就差你交代在这里了，还是快点离开这个是非之地吧。材质不错，可以拿回去给赤霄升升级。不被管的小喽啰，快找！感谢那些抢夺天际丹的人，不然
，我们怎么会遇到落单的玄灵之体呢？嘿嘿，不管是取了人头去交投名状，还是抓了当人质，这次都赚大了。别挣扎了，就算是玄灵之体又怎样？还入真阳，境界未稳，而我们三个是真阳境巅峰，你输定了。凝霜师妹，没有必要让这些人脏了你的手。师妹，等一下。啊、抱歉，凝霜师妹，我只是情难自禁。那是见了你之后。三，二。你做了什么？哥哥不喜欢女人拒绝我，就算是玄灵之体也一样。凝霜妹妹，你这是何苦呢？吕雉 ，baby， 若非你暗算，哥哥连爱你还来不及呢，怎么会暗算呢？来，让哥哥检查一下伤势如何。淫贼，闭嘴！看你还能撑到何时。消耗寿元为代价的。
好妹妹，这下可由不得你。小子，多管闲事，可没有好下场。